，福建舰的几大技术让外国网友都不淡定了。比如美国网友关心福建舰的电磁弹射为啥没出故障，印度网友关心福建舰的动力为啥那么平稳，还有欧洲网友则关心福建舰的桅杆怎么那么小。本猫稍微查了一下，这才发现福建舰虽然不是核动力航母，但是它的技术特别先进，有很多技术已经国产化，而且领先其他国家。他们有的是可以支撑起福建舰的电磁弹射，有的可以让福建舰的隐身性能更好，有的还能保证福建舰航母的动力稳定。今天啊，咱们就来聊聊国产航母背后的技术。首先要说的就是直流中压综合电力系统，这项技术让美国网友都很羡慕。如果中国说第二，那么就没有哪个国家敢说第一了。原因非常凡尔赛，因为这套先进的技术目前只有中国研发出来了。它有多牛呢？这么说吧，没有它，什么电磁弹射、电磁炮等等先进技术武器的威力都要打个折扣。我国工程院院士马伟明更是将它称为船舶动力的第三次革命，说它是革命新技术一点也不夸张。船舶动力的第一次革命是用蒸汽机替代人力和风力，直接改变了海上军事格局。第二次革命则是用内燃机、蒸汽轮机作为动力，它更稳更强劲。现在全球的海运格局就是依靠这项技术形成的。第三次就是这次的舰船综合电力系统，乍一听怎么感觉有点复杂呀？其实很好理解，它指的就是整艘船上面所有的电力供给系统的总和。一般来说，船上的电力系统有很多，但是有两个是最主要的部分，一个是提供给船舶航行的，另外一个就是船上各种设备用的，比如日常生活用电、雷达、电磁弹射、电磁炮啥的，都离不开这个系统。而在传统的船舶上面，这两个供电系统是分开的，但是舰船综合电力系统却不一样，它将这两个系统合二为一了，然后它的功率啥的也更大了，可以提供船舶的航行和船上各种设备的用电，有什么作用呢？想想看，为啥电动车是一个革命性产品？一个原因是动力由发动机变成电机，效率更高；还有一个就是电功率高了以后，可以用各种先进的电子和智能设备了。两者的区别就像智能手机和功能机一样，舰船综合电力系统也是如此。它的电功率更大，可以满足现代军舰的各种电子设备的用电需求，比如电磁炮、电磁弹射、电磁拦阻、有源相控阵雷达、电子通信等等。就拿电磁弹射来说，它的原理并不复杂，就是利用电磁将一架三十吨左右的舰载机在几秒的时间内迅速加速到每小时两三百公里的速度，大大提升了舰载机的起飞效率。但是想要实现它，难度却不小。因为电磁弹射需要在极短的时间里爆发出强大的推力，需要的功率非常高。以美国福特号航母的电磁弹射为例，一条电磁弹射所需要的功率就有三十兆瓦，四条呢就是一百二十兆瓦。这是什么概念呢？一个一百二十兆瓦的发电站就足以为一座十八万人口的小县城提供日常电力了。这么大的电力，常规动力根本不足以维持。因此啊，欧美很早就开始研究综合电力系统。两千零九年，英国率先将中压交流综合电力系统应用在了四五型驱逐舰上。除此之外，还有美国的 DDG 一千驱逐舰、法国西北风两栖攻击舰等等军舰，都应用了中压交流综合电力系统，极大提升了舰船的实际作战能力。但这个中压交流系统还是不够完美，因为交流电是不断变化的，所以交流电网在工作的时候，需要配备各种额外的设备，比如变压器、整流器等等，来保证电网的稳定。电信，美国福特号航母就是典型的例子。他们为了保证有足够的电力，就配备了三组共十二个飞轮用作储能，以及一整套整流器，中间还有许多设备。这里只要有某个环节出现问题，就会让电磁弹射无法顺利运行。所以，美国福特号航母的电磁弹射故障率就非常高，甚至有过四条弹射器同时瘫痪五天的壮举。不过这个问题也并非无解，那就是像中国那样直接研究中压直流综合电力系统，不仅可以省去多余的中间设备，提高效率，还能腾出更多宝贵的舱内空间。如果说欧美的中压交流电力系统是个产品，勉强能用，那么中国的中压直流电力系统就是更先进的系统，性能直接飙升。如果没有它，咱们福建舰压根就用不上电磁弹射和电磁炮等功能了。既然直流电网的优点这么多，为啥西方国家不去研发呢？答案很简单，因为他们搞不定呢、啊。因为直流电网的电压非常高，不仅电力输送消耗高，危险程度也高，因此需要一套更先进的送电技术，比如功率管理技术、更先进的断路器等等。这些欧美都搞不定，但是中国却可以。咱们有特高压，有全套交直流的发电厂。说到玩金融，咱们可能比不过，但是玩电网啥的，还是得看中国。两千年时，中国马伟明院士就带领团队构建了理论体系，先后攻克了系统网络结构、集成化发电、先进感应推进等数十项关键技术。二零一零年后，马院士又带领团队完成了中压直流综合电力系统的构建，同时还完成了全系统联调实验，使我国成为世界上首个实现中压直流综合电力系统的国家。突破了中压直流电力系统后，这项先进的技术就被我们应用在了零五四 B、零五五、零五五 A 在建的零七六两栖攻击舰的舰船上。也就是说，福建舰上用的中压直流综合电力系统已经是相当。成熟了，这才有了电磁弹射出道级王者的表现。
。除了中压直流综合电力系统外，国产航母的背后还有一项领先世界的技术，它就是一体化桅杆。它不仅代表了军舰的现代化程度，甚至还能大大提升军舰的生存能力，从而改变战场局势。而在这个技术领域里，全球唯二能够真正做到一体化的，只有中国和美国，并且由于前几年美国负责一体化桅杆技术的船厂在二零一五年倒闭，生产线没用了。换句话说，在这项技术中说中国遥遥领先也不为过。那么，什么是一体化桅杆呢？其实啊，就是把现代军舰上的各种雷达、导航、通信的电子设备以及天线全部整合在一起，再用一个罩子把它们罩住。听起来好像很简单啊，不就是把这些雷达们集成一下而已吗？哪有那么夸张啊？这你就小瞧了一体化桅杆的重要性了。现代军舰拼的可不单单是谁的火力更猛，同时也要拼软实力。比如啊，谁能搭载更多、更先进的雷达、通信、导航等电子设备，谁就拥有更多的主动权。不过，这么多的设备集合在一起。也会有很大的安全隐患，那就是电磁干扰。不管是雷达还是卫星、导航通信啥的，都是通过电磁波来收发信号。虽然频率不同，但是也会产生各种的谐波，并且舰船上基本上都是金属材料，这些波会更容易反射，反过来影响到设备的正常使用。就好像我们平常工作会议上，有些人总是在七嘴八舌的讲话聊天，其他参会者根本听不清会议到底在说什么，就会让整个会议的效率变慢。所以，为了避免这种情况，以往舰船都会尽量错开使用这些设备，比如在使用通信设备时，就会把雷达跟导航停掉。但这样又会带来另外一个问题：此时如果敌方有战斗机快速靠近，而雷达又因为错峰使用无法及时探测并反馈，就会出现严重的后果。比如在上世纪著名的马岛战争中，英国的谢菲尔德号驱逐舰就是因为卫星通信跟对空警戒雷达之间的相互干扰，无法实时侦测，最终被阿根廷抓住机会，用鱼雷成功击中后沉入大海。所以那时候的科学家们就在想，能不能把这些设备全部都集成在一起，共用一根天线，消除电磁干扰的问题呢？这就是一体化桅杆的雏形。早在上个世纪中旬，世界各国都把它当成了必须攻克的技术。上个世纪末，英法伊日等国就研发出了第一代一体化桅杆，并且成功应用在自家的军舰上。不过，他们的技术也不太行，顶多就是个半成品。不管是软件集成还是外观，都没能做到真正的一体化。最显著的特点就是，他们还在桅杆的上头顶着个圆球，那个就是雷达。这种结构会导致舰船的隐身性能降低。一体化桅杆最重要的就是对综合射频的管理能力。简单来说，就是将不同的设备集成在一起，还要能实时控制各个设备的电磁波接收和发送，让不同设备之间能够实时信息共享，才能实现协同作战的最终目的。这里则会涉及到射频、数字信号的合成、处理等等一大堆技术难题。看到这里啊，你想到了啥？没错，就是通信技术。在通信技术上，中国同样很牛。比如综合射频技术，我国在二十一世纪初就已经展开了综合射频的技术攻坚，先后攻克了共孔近天线、宽带大动态频射、数字信号、数据处理等技术难关，成功研制出国产综合射频系统。接着，我们开始不断的对一体化桅杆进行设计、验证，在研发出新材料后，最终成功应用在了大型驱逐舰零五五以及此次的福建舰上。如果是资深军迷可能会注意到，美国福特号的一体化桅杆上其实还有很多裸露在外的电信杆，这说明他们的一体化桅杆其实还不够完善。福建舰上就要简洁的多了，不仅外观整体，还更加小巧。未来如果福建舰跟福特号航母相遇时，一体化桅杆的技术差异可能就会让他们的隐身能力极大下降。或许在福建舰发现福特号并发起进攻时，福特号可能还不自知。更关键的是，二零一五年，美国唯一一家研发一体化桅杆的船厂破产倒闭，生产线也作废了。也就是说啊，中国的一体化桅杆技术才刚刚崛起，而美国很可能就要衰落了。两者的差距可能越拉越大。最后，我们再来说说国产航母背后的第三个技术突破，那就是大型螺旋桨。大型螺旋桨质量好坏会直接影响到航母的战斗力。一般来说，航母动辄就是几万吨、十几万吨的排水量，所以配备的螺旋桨也是重的惊人。以美国尼米兹航母为例，它有四个螺旋桨，单个螺旋桨的直径达到六点四米，而且每个螺旋桨还有五个叶片，每个叶片重三十吨。这么重的螺旋桨一旦出现质量问题，不仅维修难度大，而且还会影响到航母的航行速度。这在战场上简直就是致命的。人家能追得上你，你追不过人家，那不只能等着被人吊打了吗？而且质量差的螺旋桨在运行时还会出现更大的噪音，影响航母的隐身性。所以它事关航母在战场上的生存能力，一点也不为过。福建舰为啥能开得这么稳，还让印度网友这么嫉妒？其中就有螺旋桨的功劳。但就是这么基本且重要的关键部件，中国曾经一直被卡脖子。大型螺旋桨有两个核心关键点，首先就是材料。螺旋桨长期浸泡在海水中的，而海水非常容易腐蚀金属，所以就要求制作螺旋桨的材料具备强大的耐腐蚀能力。其次，因为航母的战略地位太重要了，所以一直都是重点打击对象，这就要求大型螺旋桨的材质也要稳定，否则只要有一点点的压力形变，就会影响螺旋桨的精度，进而影响到航母行驶的准确性。第二大难点就是制作工艺。别看大型螺旋桨看着笨重，实际上制作工艺要求非常严格。大型航母跟小型船只不一样，由于重量动辄十万吨，转弯非常费劲。为了保证
。因此，大型螺旋桨需要专门的设计软件、智能计算机协助以及尖端机船来生产制造。但由于我国大型船舶发展晚，这些软硬件设备处于一片空白，并且由于大型螺旋桨的生产制造属于各国的核心机密，想要从其他国家进口学习也根本不可能。一九七零年，我国就提出了航母的建造计划，结果就是因为像巨型螺旋桨这样的航母子工程无法突破，才一直延期到现在。那又怎么办呢？只能靠自己一步步突破。比如材料上，早期中国钢铁行业的技术实在不行，还被人嘲笑连笔芯都不能国产化。后来中国就制定了钢铁行业的各种战略，最终这个决定成功反哺到船舶上，比如 LNG 船的薄膜，还有镍铝氢铜合金等技术。其中镍铝氢铜合金就是螺旋桨的主要材料。对比最早的黄铜信息合金材料，它的重量更轻，耐腐蚀性、疲劳性是黄铜信息合金的两到三倍。同样尺寸的螺旋桨，使用镍铝氢铜材料的重量还能减少百分之十五，使用寿命能提高两倍。材料解决了，还要解决加工问题，就是高端机床。在上个世纪七十年代的时候，我国生产船舶的螺旋桨靠的还是工人手工生产。但好在，随着中国制造业实力的提升，我们在高端机床上也获得了突破。我国镇江中船瓦西莱螺旋桨有限公司成功研发出七轴五联动机床，其加工的最大直径已经突破到十二点五米，掌握了一百六十吨重的螺旋桨制造技术。这是什么概念呢？就是镇江中船生产出来的巨型螺旋桨尺寸，是美国尼米兹航母螺旋桨尺寸的两倍。正是高端机船的突破，让我国真正拥有了大型螺旋桨的加工制造能力。现在制造福建舰的螺旋桨也不在话下了。随着福建舰的成功海试，我国下一艘国产航母也在准备当中了。中国航母之所以发展的这么快，其实背后是中国造船业的崛起，以及无数的科学家和企业在共同努力。相信在未来，我们将会见识到越来越多先进的国产航母出现，中国海军也必将成为全球不可忽视的力量之一。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。